trzeba być zdrowo popapranym, żeby w środku tygodnia spędzać wolny czas, wieczór, w tak pięknych warunkach jak tutaj. E, dziękuję mojej małżonce za zielone światło, poszła do znajomych. Ja Wam w dzisiejszym odcinku pokażę coś takiego jak Mixed Mode Pro. To jest e, bardzo ciekawa funkcja wykrywaczy Whitesa i Rutusa także, której praktycznie nikt nie używa, a daje niesamowicie dobre efekty w separowaniu obiektów. Co to daje? Jak wiemy wszyscy, w trybie All Metal mamy tylko jeden sygnał, ale w trybie All Metal, w związku z tym, że nie ma dyskryminacji, osiągi każdego wykrywacza są nieprzeciętnie głębokie. Czasami o 40% głębsze niż w trybie dyskryminacji. W firmie White udało się pogodzić w wielu modelach, tu mamy akurat White'a V3i, pogodzić All Metal i dyskryminację w, za pomocą kanału Mono albo wersji stereo. Jak to wygląda? W jednym kanale słyszymy dźwięk All Metal, w drugim słyszymy dźwięk dyskryminacji. Przykładowo, jeśli trafiamy na żelazo, to sygnał w trybie All Metal jest bardzo rozciągnięty i długi. Natomiast jeśli trafimy na jakiś materiał kolorowy, sygnał będzie szybko się wznosił i bardzo szybko opadał. W tym momencie, jak jest bardzo głęboko, dyskryminacja nie da nam żadnego ID w żadnym innym wykrywaczu. Tak samo właściwie nie da nam informacji, bo jest za głęboko, nie jest w stanie zinterpretować, pokazać nam numerków, pokazać nam co to za przedmiot. A, e, ale słyszymy w All Metal, że jest szansa na wykopanie takiego czegoś. Przekręcamy się, wolniej machamy, szybciej machamy cewką, bo prędkość i prędkość przemiatania ma też znaczenie w przypadku dyskryminacji. To jest kolejny problem. Raz głębokość, dwa prędkość przemiatania. I nagle się okazuje, że dostajemy sygnał z obwodu dyskryminacji, albo odgarniamy wierzchnią część ziemi. W ten sposób możemy wyszukiwać e, obiekty. Co więcej, w trybie statycznym jesteśmy jak w trybie pinpointa, czyli znamy wielkość przedmiotu, słyszymy tą wielkość po narastaniu sygnału w czasie i jesteśmy w stanie trafić w środek przedmiotu. I wtedy może, może się uruchomić dyskryminacja. To jest niesamowicie idealny tryb do takiej pracy. Ja pokażę jak to działa. Potrafi to separować obiekty lepiej niż XPDUS i wyłuskiwać z pola z większej głębokości. Pokażę Wam na przykładzie White'a. E, oczywiście powinno się chodzić w słuchawkach w trybie stereo. Jest oczywiście zdecydowanie łatwiej. W lewym kanale jest All Metal, w prawym jest piknięcie z kanału dyskryminacji albo tonalnie, jak ustawimy sobie różne, różne tony odnośnie dyskryminacji, ale większość w tym wypadku rzeczy opiera się na wyświetlaczu. Będziecie widzieli, jak to wygląda na wyświetlaczu. Przeszukamy na starej miejscówce, mocno schodzonej. Zobaczymy, co się jeszcze da stąd wyciągnąć. Pierwszy przykład takiego sygnału, w miarę stabilny na 54, to wygląda na monetę w tym momencie. Słychać jak all, all metal szybko opada. Dyskryminacja pokazuje. Zobaczymy w tym momencie, co z tego sygnału da się wykopać. Jeszcze zmienimy o 90 stopni. Tu się rozmazuje, polar plot. No, średnio to wygląda. Zobaczymy. No, byłem blisko. To akurat jest plomba. Całkiem ciekawa. Dosłownie obok następny sygnał. Nie wygląda jakoś porywająco, ale w miarę jest stabilny. Szybko opada. No zaraz zobaczymy co to może być. Dolny pasek się wyciąga na niższej częstotliwości, więc też jest szansa na coś bardziej ciekawego. No i jak to mawiają, 5 zł może być całkiem niezłe. Zaraz zobaczymy co jest jeszcze w dołku, bo to nie jest jeden sygnał. Sygnałem było jeszcze żelazo. Zobaczymy jaki element żelazny jest w dołku. No w dołku była taka sprzączka, czyli nie żelazo, ale zobaczymy co jeszcze, bo możliwe, że jest sama mineralizacja albo jeszcze zostało coś żelaznego. No tu macie przykład na żelazo. Coś się odzywa. O, proszę. Jest, jak, jest jakaś... Trzeba zgarnąć wierzchnią warstwę, albo zmienić, obrócę się. Ściągam wierzchnią warstwę, zobaczymy co to może być. Teraz ewidentnie już jest wskazanie, że jest to żelazo. Choć sygnał szybko opada. Wykopiemy dla samego sprawdzenia. Ewidentny gwóźdź. Nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Także żelazo jest w pełni rozpoznawalne. 
I to jest piękne też w tym wykrywaczu, że ja zupełnie nie kopię tutaj żadnych rzeczy typu gwóźdź, co przy innych sprzętach, nawet przy analogach czasami się zdarza, przy się zwłaszcza, ale tu nie ma z tym najmniejszego problemu, z jakichś 20 cm. Zobaczymy co dalej. Tu mamy sygnał pięknie rozjechany, mocno skacze dyskryminacja, odgarnę wierzchnią część ziemi, zobaczymy czy to coś poprawi. No jest to, jest to sygnał dość wątpliwy, wstawiam na blaszkę albo jakiś śmieć. Nie ma koncentracji w żadnym zakresie, tak naprawdę jest rozjazd w trzech częstotliwościach. Jeszcze górna, najwyższa częstotliwość przy pinpoincie jest naj, najbardziej aktywna, więc obstawiam na aluminium, ale wykopiemy dla samej dydaktyki. No niestety, ewidentna blaszka, nic ciekawego. Tu już jest ciekawa koncentracja sygnału, jest duża szansa na coś wartościowego. Odgarniemy wierzchnią część gleby. Okay. Tą rzeczą okazuje się kulka od muszkietu. No, może nie jest to powalające trafienie, ale za. Piękny, stabilny sygnał. Polar plot. Też rewelacja. Zobaczymy, co to może być. Na powierzchni ten przegląd jest. Nawet go widać zresztą, żeby było śmieszniej. Nawet go widać. Taki guzik, nic ciekawego chyba. Zobaczymy po wyczyszczeniu. Teraz dla odmiany pokażę Wam w programie Relic, jak to wygląda. To jest reakcja w programie Relic. Teoretycznie to jest śmieć. No tak wszystko na to wskazuje. No wykazuje, że to jakiś aluminiowy śmieć będzie, ale wykopiemy dla samej zasady. I tym bardziej wiem, okazuje się jakaś spłonka albo coś takiego. Nic ciekawego. powtarzalny dość mocno. No ciekawostka, będziemy kopać. Kawałek jak się zdoby niezbyt szczególne, ja później pokażę na, ten, na koniec filmu, bo jeszcze ciemno zrobiło. Kolejny skoncentrowany sygnał. Szybko opada all metal. W miarę skoncentrowane jest wszystko. Zobaczmy na polar plocie. No wygląda na śmieć, może to być plomba. Zobaczmy, że dolna najniższa częstotliwość najbardziej się wychyla, więc to jest szansa na rzecz bardziej wartościową, ale to niekoniecznie. Dobrze, 19 cm kopiemy. No i rewelacja. Guzik w idealnym stanie. Polski z orłem. Pierwsza wojna światowa. Pokażę Wam na końcu. Sygnał całkiem ciekawy. Tutaj teraz widzę, że pinpointer się wzbudza. Wyłączymy pinpointer. Guziki dają rozjechany sygnał, bo są dwuwarstwowe i zawsze w każdym wykrywaczu nie są stabilne, ale w miarę powtarzalne VDI, bardzo ciekawe. Chowam do kolekcji. I teraz pytanie, co to może być? Sygnał jest stabilny. Dolna częstotliwość tak samo najmocniejsza. No, 
bardzo ciekawa sprawa. Miejmy nadzieję, że to nie jest śmieć żaden. No i wyszedł jakiś kawałek ozdoby, ale niezbyt ciekawe jakiegoś odlewu. Jakby kawałek jakiegoś świecznika, czy jakiegoś większego ornamentu dość ciężki. Zobaczymy co to może być za materiał po oczyszczeniu. Kolejny sygnał stabilny jak dzwon. Zmiana położenia. Już się rozmazał. Ale może być coś co leży obok żelaza. No ewidentnie takie coś jest do kopania. Płytko 5 cm szukamy. Dalej. Ewidentnie łyżka. Nawet nie wiem czy srebrna, nie sądzę. Sprawdzimy po oczyszczeniu. No ciekawe czy to... No ciekawe czy to będzie plomba. Sygnał dość mocno skacze. tego nie widzicie, ja postaram się to podświetlić, to jest plomba. No ten sygnał nie był taki, bo moneta leżała na krawędzi. Był bardziej rozjechany przez glebę. Chyba dwa grosze polskie, międzywojenne. No, mix, mixed Mode robi robotę. Kolejna moneta, tym razem kopiejka. Obok jedna, obok drugiej. Ewidentnie słychać, że to jest moneta i nie da się tego przeoczyć w żaden żywy sposób. Dobrze, zbierzmy to wszystko do kupy i podsumujmy. Co daje taki triple metal, taki mixed mode, w którym w jednym kanale słuchawek mamy kanał all metal, a w drugim kanale mamy dyskryminację. Bo niewiele osób może to zrozumieć. Bo to jest ciężkie do zrozumienia. Trzeba mieć już jakieś doświadczenie i tyle. O co chodzi? Normalnie przemiatając cewką, Jesteśmy uzależnieni od naszych ustawień dyskryminacji. Czyli, żeby układ dyskryminacji zadziałał, muszą zostać spełnione pewne warunki. Jeśli za szybko przemiatamy cewką, nie usłyszymy sygnału z dyskryminacji, pominiemy przedmiot. Jeśli za wolno, podobnie. Jeśli pod złym kątem, podobnie. W trybie All Metal cały czas mamy sygnał. Nie jesteśmy uzależnieni od filtrów, od nastawów czułości, od nastawów samej dyskryminacji. Nie jesteśmy uzależnieni od pewnych warunków glebowych i innych rzeczy. Tryb All Metal działa na każdy sygnał, na każdą głębokość, przy każdej prędkości przemiatania. Wyobraźcie sobie, że w zasadzie jesteście w trybie statycznym, tak jakbyście mieli pinpointa i używacie cały czas tego pinpointa. Macie go naciśniętego. Co to daje? Cały czas w All Metalu słyszycie dźwięk, czyli jesteście w stanie tak naprawdę złapać coś zanim Tryb dyskryminacji, układ dyskryminacji równolegle działający nie zadziała i nagle słyszycie dźwięk w trybie w kanale All Metal. Jesteście w stanie się zatrzymać, precyzyjnie namierzyć coraz bardziej cewką, oddzielić od drugiego elementu, który leży obok i wydobyć ten sygnał. Zabrać wierzchnią część ziemi i trafić po prostu w ten przedmiot. Co to daje? Nie pomijacie fantów. Nawet w Deusie jesteście uzależnieni od ustawień czy w analogu. Jeśli za szybko przemietycie cewką, nie usłyszycie w trybie dyskryminacji dźwięku. Tutaj w metalu zawsze będzie ten dźwięk. To spowoduje, że się zatrzymacie i będziecie cały czas szukać. To jest to, co podkreślam wielokrotnie teraz. To jest zupełnie inna metoda pracy urządzenia. Zupełnie niespotykana na co dzień. Firma Rutus w modelu Argo posiada taki, taki właśnie Mixed Mode. Nie słyszałem, żeby ktoś na nim chodził. Bardzo rzadko ludzie nawet nie wiedzą, że coś takiego mają. Myślę, że w tym trybie takie Argo będzie lepiej działało. Oczywiście w przypadku zaśmieconych miejsc ten tryb będzie dość męczący akustycznie, mimo że ma tam jeden ton sygnalizujący w dyskryminacji, że coś znajdujemy, ale myślę, że to jest też do opanowania. Jeśli można chodzić z XPD ustem ustawionym na maksymalnej czułości i słuchać kakofonii dźwięków, tutaj nie będzie tak ciężko jak w XPD ie To jest do zastanowienia. Podsumując, nie znalazłem może dzisiaj nic ciekawego, czy rzeczy, którym warto się pochwalić. Wyciągnę jakąś tam monetę z rybakiem, parę jakichś ozdób i tak dalej, to jest kwestia miejscówki. Natomiast to miejsce było dość mocno przeeksplorowane przez kogoś wcześniej, zresztą widać doki, ale jestem w stanie znaleźć rzeczy, które on po prostu pominął. Jestem w stanie je wydobyć. Niestety wymaga to wolnego przemiatania, jest to troszkę dłuższa praca, ale zdecydowanie bardziej efektywna. Także warto się nad tym trybem zastanowić. W przypadku urządzeń White'sa bodajże DXF chyba ma coś takiego, trzeba było zobaczyć w rozpisce. Jakieś dwa modele starsze White'sa miały to, ma, ma V3i i mają modele 
Dwa modele co najmniej Rutusa w, w ofercie mają taką możliwość. Jest to bardzo ciekawe. Firma XP w Deusie w trybie statycznym też proponuje coś podobnego, taką namiastkę pracy w trybie statycznym z możliwością dyskryminacji. Czyli zobaczcie, taka firma wiodąca jak XP też się nad tym zastanawia. I sam ciekaw jestem i czekam po prostu na oprogramowanie 4.0, czy ta funkcja zostanie poprawiona i będzie można jeszcze z tego Deusa wycisnąć więcej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, piszcie pod wątkiem, pod filmem. Do zobaczenia.